Babu Jaiswal and I am your teacher in general science. Our today's topic is effects of electric current. Okay. So, what first of all, हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे effects of electric current के पहले हम लोग study करेंगे current actually में क्या होता है. Okay. तो current का basic meaning है कि electricity. ठीक है. तो आप सबको पता है कि electricity क्या होता है. तो अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट की वजह से ही हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक आपके घर में होता है टेलीविजन होता है फ्रिज है वॉशिंग मशीन है रेफ्रिजरेटर है बहुत सारी चीजें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ओके तो उसका क्या इफेक्ट होता है क्या फॉर्मुलेस आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन वो हम लोग को ये चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करना है ओके तो लेट स्टार्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हमारे बेसिक सर्किट डायग्राम से ठीक है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ए बेसिक सर्किट डायग्राम ओके सर्किट डायग्राम में आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स को ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एक जिग्जैक लाइन से रिप्रेजेंट मैंने किया है दट इज नोन एज रेजिस्टेंस एंड विच इज यूनिटेड बाई कैपिटल लेटर आर ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या होता है बेसिक फंक्शन क्या है कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि टू स्लो डाउन और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट ये होता है रेजिस्टर का काम ठीक तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर लगाया हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हो दट इज ए कॉमन बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब ठीक है तो इलेक्ट्रिक बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है करंट सप्लाई हो रहा है अगर नहीं ग्लो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है एंड ऑल्सो यहाँ पे करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो पा रहा है थर्ड चीज आप देख रहे हो यहाँ पे की लिखा हुआ है की विच इज ऑल्सो नोन एज ए स्विच ठीक है स्विच क्या होता है किसने होता है ऑन एंड ऑफ के लिए तो आप सबको पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहां से करना है तो हम लोग क्या करेंगे ये जो की है इसको क्लोज कर देंगे जैसे ये क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा मूव करना करंट के डायरेक्शन में ओके एंड नेक्स्ट इज सेल बैटरी जो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है पहले एंड जब उसको चाहिए रहता है जब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना जो चार्ज है उसको फ्लो करवाता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जो करंट होता है तो हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर ये जो बैटरी है हमारा जो सेल है उसमें करंट सप्लाई कैसे होगा हमेशा याद रखना कभी भी करंट जो फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से लेके निगेटिव डायरेक्शन तक ठीक है तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है दिस वन ठीक है यहाँ से वो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा दट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई ठीक है फ्लो करना शुरू करेगा एंड फ्लो करने के बाद वो कहा जाएगा पॉजिटिव से निकल के पूरा सर्किट में ट्रावल करेगा एंड कहां तक जाएगा वो निगेटिव डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल तक जाएगा एंड जैसे ही वो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव डायरेक्शन तक जाता है या फिर निगेटिव टर्मिनल तक जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है एंड उसमें करंट फ्लो हो रहा है एंड जैसे ही वो करंट कंप्लीट होगा फ्लो होना वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या हो जाएगा फ्लो होना शुरू हो जाएगा ठीक है ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें करंट कैसे फ्लो होता है और ये सब चीजें आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ी होगी ये तो एक जस्ट बेसिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने यहाँ पे देखा उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि चैप्टर का नाम है तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट इज पावर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई पी इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं इसको एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है अगर हम लोग पावर की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है इसका बेसिक मीनिंग होता है पावर का तो हम लोग बोलते हैं जैसे पावर कितना लग रहा है तो पावर कितना लग रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी कौन सी एनर्जी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कितने टाइम में पास हो रही है वो एनर्जी वो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद वो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर रहेगा ओके सेकेंड चीज यहाँ पे हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है यहाँ पे ठीक है ये भी हमारे कहां से आया नाइन स्टैंडर्ड से आया हुआ है ठीक है वी नो दैट एनर्जी इज नथिंग बट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई चार्ज एनर्जी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब भी हमारा वोल्टेज और जो चार्ज होता है V एंड Q जब आपस में लोग मल्टीप्लाई होते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अगर उसको हमने टाइम से डिवाइड किया दट इज डिवाइडेड बाई टाइम तो हम लोग को ये टोटल वैल्यू यहां से मिलेगा वो रहेगा हमारा क्या
तो ये Q अपॉन T के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं I लिख सकते हैं तो हमारा जो न्यू फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा P विल बी इक्वल टू V तो पहले से था यहाँ पे एंड Q बाय T के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं I लिख रहे हैं तो हमारा ये जो फॉर्मूला बन गया पावर सप्लाई का या फिर इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया V मल्टीप्लाई बाय आई दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई आई तो अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर न्यूमेरिकल्स में पूछता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई तो सिंपली क्या कर रहे हैं हमें वोल्टेज को एंड करेंट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और वो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू मिलेगा ओके ठीक है नेक्स्ट अभी हम लोग ने बात कर लिया इलेक्ट्रिक पावर की ठीक है हम लोग का जो टॉपिक है दट इज जो चैप्टर नेम है इफेक्ट है ठीक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो इफेक्ट अभी पावर के वैसे इफेक्ट क्या हो सकता है सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा आप खुद ही सोचो दैट इज अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें हमारे सबके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करें तो जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ टाइम तक कंटिन्यूस जब जलता है दैट इज ग्लो होता है ठीक है तो क्या होता है कि जब कंटिन्यूस वो ग्लो करेगा तो क्या होता है कुछ टाइम जब जब हम लोग उसको हाथ लगाएंगे तो हमें गर्म लगता है मतलब क्या होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक टाइप का हीट जनरेट हो रहा है सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है क्या ऐसा नहीं हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आप देखोगे इवन टीवी देख लो फ्रिज देख लो वॉशिंग मशीन ले लो कंटिन्यूस जब वो वर्क करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है एंड वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो कि कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है वहां पे इसलिए ठीक है तो ये होता है एक बेसिक इफेक्ट दट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या हो रहा है हीट जनरेट हो रहा है यहाँ पे तो वो क्या होता है उसका वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं हीट का विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला होता है हीट निकालने का दैट इज हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मतलब कितने टाइम तक कितना पावर लग रहा है दैट इज द मीनिंग ऑफ हीट एक बेसिक सा एग्जाम्पल फिर से वही इलेक्ट्रिक बल्ब का रहते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब अगर दो मिनट के लिए आप जलाओ ग्लो करवाओ एंड उसको स्विच ऑफ कर दो तो क्या हो जाएगा आप अगर उसको टच करते हो या फिर हाथ लगा रहे हो तो आपको पता चलता है कि वो गर्म बिल्कुल ही नहीं है लेकिन वही इलेक्ट्रिक बल्ब आप कंटिन्यूसली चार से पांच घंटा अगर ग्लो करवाते हो एंड उसके बाद आप उसको टच करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है काफी ज्यादा गर्म हो चुका है मतलब क्या हुआ यहाँ पे हीट जनरेट हुआ किसके वजह से जनरेट हुआ बिकॉज उसमें जो पावर लग रही थी इलेक्ट्रिकल पावर लग रही थी वो कंटिन्यूस लग रही थी फॉर सर्टन टाइम मतलब चार से पांच घंटे के लिए लग रही थी दैट्स वाई यहाँ पे हीट जो है प्रोड्यूस हुआ तो हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि पावर और टाइम दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग वैल्यू को तो हमें हीट मिल जाएगा ओके नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ने पावर इंटू टाइम लिख दिया ओके अब हम लोग को एक चीज पता है इसके पहले वाले इक्वेशन में हम लोग ने देखा था कि पावर इज नथिंग बट वी टू आई इज इक्वल टू वी टू आई तो हम लोग ये जो पावर है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं वी टू आई लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया पावर की जगह पे वी टू आई एंड ये जो पी है वो पहले से तो हमारा ये एक नया फॉर्मूला बन गया हीट का दट इज हीट इज इक्वल टू V into I into T, that is the voltage, current and time. तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हीट का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है अभी आगे देखते हैं एक चीज हम लोग ने पढ़ा है नाइन्थ स्टैंडर्ड में ओम्स लॉ अगर आपको सबको याद होगा तो ओम्स लॉ क्या था हमारा उसका जो स्टेटमेंट था वो क्या बोलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट यह हमारा एक स्टेटमेंट था नाइन्थ में आपने पढ़ा हुआ है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट तो अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ कांस्टेंट वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है दैट इज वो कांस्टेंट वैल्यू है आर ठीक है तो हम लोग ने जो आर रेजिस्टेंस जो है उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई इन टू आर इसको हम क्या लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं और ये वी इज इक्वल टू आई आर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वी आई टी लिखा है तो ये वी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ आई आर लिख सकता हूँ यहाँ से आया यहाँ से आया ठीक है तो आई आर मैंने लिख दिया आई और टी पहले से था यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो आई है एंड आई एंड आई मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा एंड आर पहले से ही है टी पहले से ही तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज हीट का दैट इज हीट जनरेटेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी मतलब हमारा करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टाइम ये चारों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे हीट का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है हे